Olá, eu sou Milho Wonka, Milho investigador policial Wonka, hoje teremos casos de polícia bizarros, ou seja, uma galerinha da polícia está aprontando altas confusões por aí e viraram notícia e vieram parar nesse vídeo de notícias bizarras, sério, tem notícia de Halloween, tem notícia de ex-namorado e tem notícia de artista de rua, quer dizer, eu não sei se é de rua, mas enfim, é sobre artista. Milho, 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 milho. Assista esse vídeo, eu tenho certeza que no final você vai pensar Vale o meu like E deixa muito like Para começar esse vídeo, vamos direto para o Havaí Território dos Estados Unidos Lá um namorado terminou com a namorada e virou ex-namorado E tem gente que quando termina, não consegue manter a amizade Começa a xingar, começa a jogar indireta né? Tem gente que não se aguenta Por mais que né, tenha terminado de uma boa, a pessoa não se aguenta Você consegue manter a amizade com o ex? Eu consigo, quer dizer, eu pelo menos acho que consigo consigo, né? <risos> Mas o americano Darren Young, após terminar com a sua namorada, começou a mandar para ela mensagens xingando a moça. Em cerca de três horas, ele mandou 144 mensagens xingando a moça no celular dela. A mulher achou aquilo um absurdo, né? Porque tava... Como é que fala, produção? Tinha no saco, né? Não, não é isso que eu queria falar. <risos> tava perturbando a paz da moça, ela denunciou o rapaz, o caso foi parar na justiça. Olha a condenação que ele recebeu. Homem viola a ordem judicial e é obrigado a escrever 144 elogios à ex-namorada. Em fevereiro desse ano, ele recebeu aí uma ordem judicial para ficar afastado dessa moça, porque, né, ela não queria mais ele por perto, ele tava enchendo o saco dela. Aí, a juíza falou, ó, oh, você a partir de agora tem que manter distância da moça. Aí, ele foi lá e mandou as 144 mensagens em menos de 3 horas xingando ela, violando essa ordem de se aproximar, ou seja, ele não tinha que fazer nenhum tipo de contato. Ele poderia ter sido condenado a prisão em regime fechado, mas a juíza decidiu dar para esse rapaz essa pena alternativa, ou seja, como ele mandou 144 mensagens xingando ela, agora ele teria que mandar 144 elogios no celular da moça e depois apagar o número dela da agenda e não fazer mais nenhum tipo de contato. Além disso, é claro, teria que pagar uma multa equivalente a mais ou menos 7 mil reais e fazer 200 horas de serviço comunitário. Além, é claro, de ser considerado aí em regime condicional por dois anos, ou seja, com horário para estar em casa, não poder passar a noite na rua, esse tipo de coisa. Eu não sei se eu conheço 144 elogios para mandar para alguém xingamentos, provavelmente eu conheço. <risos> Você conhece 144 elogios pra mandar pra... Né? É difícil essa situação. Imagina isso, o cara como é, pode repetir, será? Mas eu achei muito justo essa pena, né? Você sabe xingar, então agora você vai ter que saber elogiar também. Você acabou com a, com a paz da moça xingando ela 144... Haja tempo também desse rapaz pra mandar 144 mensagens xingando, né? Tem gente que não sabe ser ex, né? Não precisa de briga. Você que terminou recentemente, tá brigado com... Não precisa, é bobeira isso. Acabou, acabou. Cada um pro seu canto. Não tem que ficar xingando, mandando indireta, nada disso. Nossa, pra quê? Não vai levar a nada. Essa notícia, com certeza você já viu ela rodando aí no seu Facebook, no seu Twitter. Em algum lugar você já viu essa matéria. Artista é sedado depois de atuação ser confundida com surto psicótico. Olha esse rapaz, ele é um artista, um bailarino da Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul e foi levado ao pronto atendimento do Rio Grande do Sul após ter tido uma performance confundida com um surto psicótico. O rapaz estava se apresentando com autorização da prefeitura numa praça pública da cidade. De repente, chegou aí dois guardas municipais e o pessoal do SAMU, que é o Serviço de Emergência Médica Pública. Falaram, rapaz, olha, você vai ser levado porque você não tá muito bem da cabeça não pra ficar fazendo essas coisas na praça, assim. O cara falou, não, eu sou um artista, isso, isso que eu tô fazendo aqui é uma peça, uma apresentação artística. A polícia olhou e falou, ah, é sim, eu também sou artista, viu? Ó, a minha arte é essa aqui, ó, mandar pro Chilindró. E prendeu o rapaz, tacou ele na ambulância, levaram ele pro hospital, ele ficou oito horas amarrada a uma maca tomando medicação contra a própria vontade e só pôde sair de lá depois que um psicólogo, né? Um psicólogo ou psiquiatra? Um psiquiatra é, é médico de quem tem problema mental mesmo. Depois que uma psiquiatra fez um laudo dizendo que ele estava são, que ele não tinha problema nenhum, que ele realmente era um artista interpretando uma peça numa praça pública com autorização da prefeitura. Tem que lembrar isso porque o cara não é do nada resolveu fazer isso na praça 
massa, porque aí né, pode até ser considerado loucura mesmo. Não, ele pediu autorização para a prefeitura, a prefeitura deixou ele fazer a peça na praça, a polícia foi lá, achou que o rapaz estava louco, tacou a camisa de força nele e levou para o hospital. Olha que absurdo! Eu tenho certeza que se, se fosse um trombadinha roubando alguém na praça, não tinha sido pego em flagrante, nada na hora. Ia falar, ah, oh, fugiu. Eu tenho certeza, mas como é um cara fazendo nada para ninguém, <risos> foi preso. A polícia, né, a corregedoria da guarda municipal falou que vai começar a, essa semana agora a ouvir o relato dos envolvidos para saber exatamente o que aconteceu. Eu não sei se precisa de muito relato para saber o que aconteceu aqui, não é mesmo? Eu fiquei até curioso para saber o que, que ele tava fazendo tanto que parecia uma loucura. Chama esse cara para trabalhar na novela, para interpretar um maluco, sei lá, porque, né, pelo jeito ele sabe, confundiu até a polícia. E para não dizer que o Halloween passou em branco, temos uma notícia de Halloween que é geni no fim de semana passado, a britânica Juliette Jarvis estava em sua casa, uma senhora que mora com seu marido, aliás, com seu marido não, com seu namorado, e de noite, assim, na madrugada, sabe, de sábado para domingo, ela ouviu um barulho em sua residência e foi ver o que era. Quando ela viu, era o seu filho que tinha chegado em casa. O cara estava completamente bêbado, nu, com a cara pintada de caveira, né, por causa do Halloween, então a maquiagem dele era uma caveira. O cara completamente bêbado, cons conseguia nem falar direito. Ela fez o que? Acolheu o rapaz, colocou ele no, no quarto de hóspedes, na caminha de boa lá, com travesseirinho, ajeitou assim, ó oh, meu filho, dorme aqui, tadinho coitado, chegou bêbado e beleza, foi dormir. No dia seguinte, o namorado da moça da senhora, acordou antes dela. Ele desceu pra tomar o seu café da manhã, quando ele reparou que tinha um estranho dentro de casa. Do nada, assim ó tinha um cara estranho, dormindo aonde ela tinha colocado o filho dela que era um rapaz de 30 anos, o filho dela ele olhou e falou, tem um rapaz aqui, deitado na cama, mas eu não conheço esse rapaz. Ele foi falar com a moça, falou, ó, oh, tem um cara dormindo lá embaixo, você sabe quem é? É parente seu? Falou, não, é meu filho que eu coloquei lá. Como assim, seu filho? Não é seu filho que tá deitado lá. Aí ela desceu pra olhar, pra ver quem era. Quem é esse? O que, que, que esse cara fez com meu filho, então? Que eu coloquei meu filho pra dormir agora, não é meu filho? Chegando lá... <risos> Sobre a luz do dia Ai, olha a matéria Mulher confunde estranho bêbado, nu e maquiado para o Halloween com o filho Sim, aliás, não, não era o filho dela A mulher confundiu um qualquer que chegou bêbado, pelado na casa dela Com a cara pintada de caveira com o filho dela <risos> o cara acordou sem saber onde estava A casa dele fica a 6 km de distância de onde ele estava Ele acordou e falou Onde estou? Quem sou? O que estou fazendo aqui? E a mulher falando Quem é você? O que você está fazendo aqui? Onde você está? Não, onde você está eu sei É óbvio que o cara também não sabia o que, que ele estava fazendo lá Porque ele estava completamente bêbado Ou seja, foi uma coincidência do cara conseguir entrar na casa de boa E a mulher achar que é o filho dela e dormir A situação não, não, não envolveu nenhum crime Apesar do cara estar tá pelado Não sei que ele estava andando pelado pela rua né? Mas segundo ele, ele tinha sido é, expulso de uma boate que tem ali na região E como ele estava muito bêbado, não conseguiu vestir a roupa E simplesmente estava indo embora achando que tinha entrado em casa A moça, por, a senhora por coincidência, achou que era o filho dela que estava chegando em casa A única pessoa lesada nessa história foi o filho da mulher Porque falou, ô mãe, a senhora está me confundindo com outra pessoa É isso mesmo? <risos> E realmente, pra mim, a única pessoa que saiu perdendo foi o filho, que, né, não tem tanto apego da mãe, assim, porque a mãe... Que mãe confunde o filho com outra pessoa pelada? Pessoa se ela dá banho nele porque ele tá bêbado? Enfim, os dois agora são amigos, né, não o filho e o rapaz. A mãe e o rapaz. Agora eles são amigos, tudo ficou numa boa, <risos> não, não envolveu, não virou caso de polícia, pelo menos esse, né? Se você tiver fantasiado e bêbado por aí, cuidado aonde você vai parar. E você que é mãe, checa bem se é seu filho que chegou maquiado em casa, tá bom? <risos> pra não esse tipo de confusão. Eu espero que você tenha gostado de saber dessas histórias que não eram pra ser engraçadas, né? Mas quem manda a vida ser uma comédia? É agora que você deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais, siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!